গুড মর্নিং বন্ধুরা কেমন আছো তোমরা সবাই আশা করি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো আমরাও ভালো আছি আজকে সোমবার হয়ে গেল আমি তো বেরোবো বলে রেডিও হয়ে গেছি আর পাঁচ সাত মিনিট সময় আছে আমার কাছে বেরোনোর জন্য তো তার মধ্যেই ভাবলাম তোমাদের সঙ্গে একটু কথা বলে নিই আর তার সাথে সাথে বিছানাটাও গুছিয়ে ফেলি তাহলে চলো তোমাদের নিয়ে আমি দিনটা শুরু তো করে ফেলছি আর তোমাদের আজকে এবার বেড়াতে যাওয়ার গল্প বলবো চলো তোমরা তাহলে বেড়াতে যাওয়ার গল্প শোনো আমি ঘুরে আসি স্কুলে যাত্রাটা আমাদের শুরু হলো মোটামুটি বৃষ্টি দিয়েই প্রচন্ড জোরে বৃষ্টি মানে কলকাতায় যেরকম ঝেঁপে বৃষ্টি হয় না সেরকম আমরা সিয়াটলে সবসময় বৃষ্টি পাই ঠিক কদা কিন্তু এত জোর বৃষ্টিটা বিশেষ হয় না যাই হোক ঝড় ঝাপটা কাটিয়ে আমরা মোটামুটি আমাদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছে গেলাম টাইমেই পৌঁছানো গেছে কোথায় এসেছি সেই ডিটেলটা তো একটু পরে জানতেই পারবে আর যারা এখানে অলরেডি এসেছো যারা আমেরিকায় থাকো তারা তো বুঝতেই পারছো আমেরিকায় যে তেষট্টিটা ন্যাশনাল পার্ক আছে তার মধ্যে এটাও একটা এটাই আমরা আগেও এসেছি আবার এলাম প্রথমেই আমরা এখানকার আইকনিক যে ভিউটা সেটাই দেখতে চলে এসেছি তারপর যাব অন্য একটা দিক কভার করতে আজকে মেঘ সরে গিয়ে অল্প অল্প একটু নীল আকাশ দেখা যাচ্ছে আমরা এসছি ক্যালিফোর্নিয়ার ইয়াসমিতি ন্যাশনাল পার্কে আমরা বেরিয়েছি বৃহস্পতিবার কাজের পরে সাত ঘন্টা ড্রাইভ করে গ্র্যান্ডস পাস বলে একটা জায়গায় ছিলাম আজকে ন ঘন্টা সাড়ে ন ঘন্টা প্রায় ড্রাইভ করে ইয়াসমিতি পার্কে পৌঁছেছি সারা রাস্তা তো প্রচণ্ড বৃষ্টি পেয়েছে আমরা তারপরে এখানে এসে পৌঁছেছি এখানেও তো মেঘলা মেঘলাই ওয়েদারটা আছে জানি না কাল পরশু রবিবার দিনটা তো বৃষ্টির একটু ফোরকাস্ট আছে কালকের দিনটা হয়তো একটু বেটার থাকবে এখন একটা জায়গায় দাঁড়িয়েছি সেটার নাম সেন্টেনাল পয়েন্ট সেইটায় দাঁড়িয়ে এখন ছবি টবি তুলছি এরপরে আমরা আজকে যাচ্ছি অলরেডি এখন সাড়ে পাঁচটা পৌনে ছটা বাজে তো আমরা গ্লেশিয়ার পয়েন্ট বলে একটা ভিউ পয়েন্ট আছে সেইখানটায় আজকে যাচ্ছি তারপরে আমরা চলে যাব আজ ক্যাম্পগ্রাউন্ড বুক আছে সেখানে চলে যাব বেশ ঠান্ডা হাওয়া দিচ্ছে এই পার্কটা মেনলি ওয়াটারফলের জন্য বিখ্যাত স্প্রিংয়ে তো প্রচুর ওয়াটারফল থাকে এখন ওয়াটারফলগুলো অত ভালো নেই তাও যা দেখতে পাচ্ছি মোটামুটি ভালোই আছে এইটা হচ্ছে হাফ ডোম এইটা নেভাডা ফলস আর এইটা ভার্নাল ফলস এই ভার্নাল ফলসটা তো খুবই গর্জাস থাকে বেসিক্যালি ওই পয়েন্টটা আর এই পয়েন্টটা মোটামুটি একই দিন গ্লেশিয়ার পয়েন্টের পাশেই আর একটা ভিউ পয়েন্ট আছে সেইটাই আমরা গেলাম এটা ছিল জিওলজিক্যাল পয়েন্ট পুরো ডেসক্রাইব করা আছে জিওলজিটা এখানে আর আমরা এখন আছি সাত হাজার দুশো চোদ্দ ফিট উচ্চতায় আর এই উচ্চতাতেও একটা জেনারেল স্টোর করা রয়েছে সেটা এই জেনারেটরটা দিয়ে চলছে এইসব স্টোরগুলোতে বিভিন্ন রকমের সুবেনিয়ার কিছু টুকটাক খাওয়া দাওয়া এইসব পাওয়া যায় পার্কে ঢুকতে ঢুকতে বেশ অনেকটা বেলাই হয়েছে আমাদের কারণ অনেকটা ড্রাইভ করতে হয়েছিল আর বৃষ্টি বৃষ্টি ওয়েদার তাই খুব বেশি কিছু ঘোরাঘুরি করলাম না তবে গ্লেশিয়ার পয়েন্টটা একদম অন্যদিকে ছিল সেইটা আজকে ঘোরা হয়ে গেল এবার আমরা ক্যাম্পগ্রাউন্ডে ঢুকে পড়ছি আবার দেখা হবে কাল সকালে চলো গুড মর্নিং হয়ে গেছে আর আমরা ব্রেকফাস্ট করতে চলে এসেছি ইয়সমিতে ন্যাশনাল পার্ক ঠিকই কিন্তু এর ভেতরটাও মোটামুটি একটা শহর প্রচুর রেস্টুরেন্ট আছে ফুড কোর্ট আছে অনেক কিছু আছে সেখানেই আমরা ব্রেকফাস্ট করতে এসেছি আজকে যদিও সাথে ব্রেকফাস্ট আছে কিন্তু কফিটা তো নেই কফি নিতে এসেছি আর তার সঙ্গে একটা ক্রসও নিয়েছি আমরা যেখানে ব্রেকফাস্ট করলাম সেইখানেই একটা জায়গায় আমরা গাড়ি পার্কিং করে দিয়েছি খুব কষ্ট করে পার্কিং পেতে হয়েছে তারপর আমরা সেখানে শাটল ধরে নিলাম শাটলটা পুরো পার্কটাতেই ঘরে মোটামুটি আর এটা ফ্রি অফ কস্ট আর যেহেতু লং উইকেন্ড বাসে ভিড় দেখো পুরো কলকাতার বাসের মতোই অবস্থা আমরা তো আমরা তো কয়েকবার বাসের ভিতর অব্দি ঢুকতেই পারিনি একদম দরজার কাছে দাঁড়িয়েছিলাম 
প্রথমেই আমরা দেখতে এসেছি ইয়সমিতি ফলস এই পোর্শনটুকু হচ্ছে লোয়ার ইয়সমিতি ফলস আপার ইয়সমিতি ফলসটা আরও উঁচুতে সেটা ছবিটা এখান থেকে আসে তারপরে আর একটা হাইকিংয়ে যাচ্ছি আমরা আর একটা ওয়াটার ফল দেখতে এইসব পার্কগুলো তো মোটামুটি ঢোকার সময়তেই পুরো ডিটেল ম্যাপ পাওয়া যায় আর তাতে লেখাও থাকে কোনটা কতটা হাই কোনটা কতটা কঠিন বা সহজ এই যে হাইকটায় আমরা যাচ্ছি সেইটা মডারেটের পর্যায়ে পড়ে এটা শুধুই ওঠা 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 এরপরে একটা ইজি হাইকও করব আমরা তো দেখো দেখো শুধুই আমরা এ তবে এই রকম স্টেপ করা থাকলে ওঠা তুলনায় সোজা হয় ওই যে ভার্নাল ফলসটা দেখা যাচ্ছে ওইখানেই যাচ্ছি আমরা গ্লেশিয়ার পয়েন্ট থেকে তোমাদের ভার্নাল ফলস দেখিয়েছিলাম সেই ভার্নাল ফলসটাই এইটা আমি তো মাঝে মধ্যেই দাঁড়িয়ে পড়ছি আর ভিডিও করছি সেই জন্য সবকেও দাঁড়িয়ে যেতে হচ্ছিল চলো ফাইনালি ফার্স্টে পৌঁছে গেছি আমরা ফার্স্ট ভিউটায় এটা আরও অনেকটা ওপরে ওঠা যায় একদম ফার্স্টার টপে পৌঁছানো যায় অত দূর আমরা উঠিনি আমরা জাস্ট ফার্স্টের ভিউটাই দেখছি ভালো করে ঘোরাটোরা হয়ে গেলে চলো এবার নেমে পড়ি এবার অন্য আর একটায় যাবো দেখেছো রাস্তাটা কতটা খাড়াই পুরো রাস্তাটাই এই রকম খাড়াই ছিল তবে শেষের দিকটা বেশি খাড়াই ওই যেখানে সিঁড়িগুলো করা ছিল আমরা গাড়ি পার্কিং করে ফ্রি শাটল নিয়েছি পার্কের ভেতরে ফ্রি শাটল ঘুরে তো সেখানে এসে ষোলো নম্বর স্টপে নেমেছিলাম সেখান থেকে গেছিলাম একটা ওয়াটারফল দেখতে সেটা হলো ভার্নাল ওয়াটারফল ওটা ছিল ওয়ান পয়েন্ট সিক্স মাইল একদিকে আর এলিভেশন গেনটা অনেকটাই ছিল আমরা যতটা উঠেছিলাম প্রায় সাতশো ফিট মতো এলিভেশন গেন ছিল আবার সেই স্টপ থেকেই মানে পুরোটা নেবে এসে আবার একটা ট্রেলেতে হাঁটতে শুরু করেছি এবার আমরা যাচ্ছি মিরার লেক এটা টু মাইলস বোধ হয় ওয়ান ওয়ে জানি না এখনও গিয়ে দেখে তারপরে বুঝতে পারবো তবে এটার এলিভেশন গেন বেশি নেই এটা ইজি রুট ওইটা তো অনেকটা মানে একদম শুধুই উঠেছি পুরোটাই ওঠার রুট ছিল এখানে এরকম অনেকগুলো শাটল স্টপ করা আছে যে যেটায় যাবে সেই অনুযায়ী শাটল স্টপগুলোতে নামতে হয় কিন্তু যেহেতু লং উইকেন্ড সেই জন্য শাটলগুলো প্রচণ্ড লম্বা লাইন এই মিরার লেকটা সতেরো নম্বর স্টপ থেকে বোধ হয় একটু কাছে হয় কিন্তু আমরা লম্বা লাইন দেখে চলে এসছি এইটুকুটা হেঁটেই করে নিচ্ছি মানে এইটুকুটাও হেঁটে নিচ্ছি জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে দিয়ে রাস্তা কিন্তু ওয়েদারটা বেশ বাজে যদি এখন একটু একটু রোদ উঠেছে ওয়েদারটা কালকে থেকেই বেশ বাজেই আছে মেঘলা মাঝে মাঝে বৃষ্টিও হচ্ছে চারিদিকে আগামীকালের দিনটা বোধ হয় খুব বেশি বৃষ্টি আছে এখন টানেল ভিউ বলে একটা পয়েন্টে দাঁড়িয়েছি এটা ইউসুমিতির একটা আইকনিক পয়েন্ট এইখান থেকে এই ইউসুমিতির একটা আইকনিক ভিউ পাওয়া যায় সেইটাই দেখতে এসেছি গতকালও আমরা দাঁড়িয়েছিলাম কিন্তু গতকাল এত মেঘ ছিল আজকে এখন একটু পরিষ্কার হয়েছে আকাশটা একটু বেটার লাগছে তাই আবার এসছি আমরা এখন এসেছি আমরা ক্যাথিড্রাল বিচ এই পয়েন্টটার নাম ক্যাথিড্রাল বীজ বালির বীজ নয় পাথরের বীজ আর পিছনে এই যে উঁচু পাহাড়টা এটা হচ্ছে এলকা পিতান যদিও ওয়েদারটা বেশ মেঘলা মেঘলাই ছিল তাও ঘোড়াটা মোটামুটি খারাপ হলো না কিন্তু ভালোই হলো আজকের মতো বেরিয়ে পড়ছি পার্ক থেকে একটু পরেই অন্ধকার হয়ে যাবে আবার কাল আসবো এখানেই ঘুরতে হাই বন্ধুরা কেমন লাগছে তোমাদের আমাদের বেড়ানোর গল্প এটা যদিও এক উইক দেড় উইক আগে ছিল তোমাদের তো বললাম আমার লেট হয়ে গেছে এডিট করা হয়নি সেই জন্য এডিট করাও হয়নি আর এবারে আমি ল্যাপটপ নিয়ে যাইনি সেই জন্যই অ্যাকচুয়ালি আপলোড করা হয়নি যাই হোক আমি এখন বাড়ি এসেছি লাঞ্চ করতে তো লাঞ্চের এমনি রেডি আছে ভাতটা রেডি নেই আমি সকালবেলা চালটা ধুয়ে রেডি করে এসলাম 
এখন শুধু চাপিয়ে দেবো আর একবার জলটা চেঞ্জ করে নিয়ে চাপিয়ে দিই আর তোমরা আবার দেখতে থাকো আমাদের বেড়ানোর ভিডিও আশা করছি তোমরা বেশ এনজয় করছো আমরা বেশ এনজয় করেছি গুড মর্নিং রবিবারের সকালে গুড মর্নিং গতকাল রাত্রে আমরা একটা প্রাইভেট ক্যাম্পগ্রাউন্ডে ছিলাম এই যে এই ক্যাম্পগ্রাউন্ডটা আমাদের গ্রাউন্ডটা এইটা টোটাল জায়গাটা অনেক বড় চলো তোমাদের একটু ঘুরিয়ে নিয়ে আসি টোটাল জায়গাটায় এদেরই এরকম একটা হাট আছে এরকম রেডিমেড টেন্টও করা রয়েছে এরকম এদের একুশটা ক্যাম্পগ্রাউন্ড রয়েছে আমি তো বলছিলাম এদের এক রাত্রের যা ইনকাম আমি বোধ হয় গোটা এক মাসে সেই ইনকাম করি কারণ টেন্ট বা যেগুলো রেডিমেড টেন্ট করা আছে বা যেটা হাট করা আছে সেটা তো অবশ্যই রেট অনেক বেশি ইয়েসমিতি পার্কটা থেকে এটা খুব বেশি দূরে নয় মানে পার্কের এন্ট্রেন্স থেকে চল্লিশ মিনিট মতো ডিস্টেন্স ও জন্য অলরেডি সবাই বেরোতেও শুরু করে দিয়েছে না হলে আজকে তো রবিবার এটা লং উইকেন্ড লোকে আর পার্কিং পাবে না কালকেই আমাদের পার্কিং পেতে প্রচণ্ড টাইম লেগেছে মানে সৌম ভুল করে একটা জায়গা মিস করে গেছে সেই তখনই যদি ঢুকে যেত তাহলে পার্কিং পেতে অসুবিধা হতো না কিন্তু পার্কটা ওয়ান ওয়ে তো পুরোটা ঘুরে আসতে হয়েছে প্রায় সেখানে আরও কুড়ি পঁচিশ মিনিট সময় লেগে গেছে ব্যাস পার্কিং পেতে অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে যাই হোক ফাইনালি পেয়েছিল কত লোকজন তো তারপরেও ঘুরছিল পার্কিং পাচ্ছিল না পার্কের ভেতরটা মোটামুটি আমাদের ঘোরা হয়ে গেছে আজকে পার্কের বাইরের দিকের যেগুলো সেগুলো ঘুরব তো সেই জন্য আমাদের তারাটা আজকে একটু কম ইয়েসমিতি ন্যাশনাল পার্কে হেচেচি বলেও একটা জায়গা আছে যেটা মেন পার্কটা থেকে বেরিয়ে অন্য একটু দিকে তবে এটাও ন্যাশনাল পার্কেরই আন্ডারে এবং এটাতেও এন্ট্রি ফি লাগে বা পাস থাকলে পাস লাগে এই জায়গাটা একদম নর্মাল যে আমরা ইয়সমিতি ন্যাশনাল পার্ক দেখেছি তার থেকে একদম আলাদা এখানে একটা রিজার্ভার আছে সেই রিজার্ভারটা আমরা দেখতে যাচ্ছি মানে এত ওর জায়গায় এই রিজার্ভারটা বানিয়েছে কিভাবে বানিয়েছে আমরা সেটাই ভেবে অবাক হচ্ছি যদিও আজকে ওয়েদারটা ভীষণ খারাপ আজকে এমনিতেই থান্ডার স্টর্মের চান্স তো আছেই মানে জায়গাটা দেখে মনে হচ্ছে ক্লিয়ার ওয়েদার থাকলে এত সুন্দর লাগতো প্রচুর লজ টজও করা আছে রাস্তাতেও প্রচুর লজ দেখলাম আমরা আর এই জায়গাটা এই রকম এখনও আমরা রিজার্ভারটাই পৌঁছোইনি রিজার্ভারটায় পৌঁছব রিজার্ভারের ওপর দিয়ে হাঁটছি এখন আমরা মানে সত্যি ওয়েদারটা ভালো থাকলে এত ভালো লাগতো এটা অনেক রিজার্ভারের ওপরেই আমরা এরকম উঠেছি এই রিজার্ভারটা একটু বেশি ভালো মনে হচ্ছে মানে চার পাঁচটাও এত সুন্দর আমরা যেমন নর্থ ক্যাসকেডের তোমরা ভিডিও দেখেছো কি না জানি না নর্থ ক্যাসকেডের ভিডিও আছে আমার সেখানেও এরকম রিজার্ভারের ওপরে এরকম ব্রিজ করা আছে সেখানেও উঠেছিলাম কিন্তু এটা এটা একটা অন্যরকম নর্থ ক্যাসকেডেরটাও ভীষণ সুন্দর বাট এটা ভীষণ ভালো লাগছে তারপরে রিজার্ভারের উল্টো দিকেই একটা ওয়াটারফল রয়েছে সেটাতেও এখন বেশ ভালোই জল আছে মানে এত দূর থেকেও এই টাইমে এত জল রয়েছে মে মাস বা জুন মাস ওই টাইমে নিশ্চয়ই ওয়াটারফলটাও ভীষণ গর্জাস দেখতে লাগে ওয়েদারটা খালি একটু ভালো হওয়া দরকার ছিল
এখানে একটা হাঁটা রাস্তা টানেল করা রয়েছে সেইটার মধ্যে দিয়ে আমি হেঁটে হেঁটে যাচ্ছি প্রপাসটা কি আছে দেখবার জন্য দেখে চলে আসবো প্রপাসে বেশি দূর যাবো না এই দেখো টানেলের উল্টো দিক থেকে ভিউটাও অসাধারণ কিন্তু এসএসিটা ভালো করে ঘুরে নিয়ে বেরোবার সময় দেখো কি অবস্থা আমরা ঢুকেছি যখন কিন্তু এত মেঘ ছিল না এখন মেঘ এত বেশি ভর্তি হয়ে গেছে পুরো রাস্তাটা দেখাই যাচ্ছে না ভালো করে আরও খানিকটা এগোনোর পর এরকম অবস্থা হচ্ছে যে সামনের গাড়িটাকেও ভালো করে দেখা যাচ্ছে না ওয়েদার ফোরকাস্ট অনুযায়ী আজকে সারা দিনটা মোটামুটি এইভাবেই কাটবে আজকের গল্পটা এই পর্যন্ত থাক আবার কাল দেখা হবে কাল বাকি গল্পটা বলবো চলো টাটা কেমন লাগলো আমাকে কমেন্ট করে জানিও ভালো লাগলে লাইক করো শেয়ার করো টাটা আজকের মতো